Окей. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые учителя, а также наши онлайн зрители. Сегодня мы продолжаем наш, наше выступление, наш семинар в рамках программы Marshall Cavendish по обмену опытом методикам сингапурской программы. Сегодня выступает Международная школа Акбубек, а также детский образовательный центр Акбубек по сингапурским программам. Непосредственно программу вы видите. Также она есть у каждого из вас на руках, в буклетиках. И вы видите не только саму программу, но и непосредственно спикера. Также в самом низу вы можете увидеть QR-код. Если вам будет интересно и, или, например, непонятно какие-то моменты, вы можете отсканировать и задать вопросы, вопрос непосредственно в этой Google форме. Теперь следующий момент. Сегодня будут выступать Асенал Салтанат, пожалуйста, Асенал Салтанат, Акбаликова Амина, Сиуханова Жанаргуль. Это наши учителя Сингапура, которые ведут уже не первый год. А также наши, так сказать, newcomers, те, те люди, которые только-только начали, это Булутпай Важанат. Можно похлопать. Булутпай Важанат, Кургабаева Индира, а также Есингосова Гульмира. Вот эти шесть человек нам сегодня презентуют информацию, лайфхаки по таким предметам, как English, Math and Science. Поэтому, пожалуйста, Внимательно слушаем, записываем. Если будут вопросы, конечно, задаем. Теперь, если вы посмотрите так, в правую сторону, в правую сторону нашего камеры, можно тоже, в правую сторону нашего зала, то вы увидите станцию спикеров. По завершению, пожалуйста, по завершению выступления, по завершению выступления, если не хватило времени вам задать вопросы. Пожалуйста, используйте спикер и заклейте его непосредственно на, на эту станцию. Если же у вас есть нет вопросов, но есть какие-то слова благодарности, либо наоборот критики, либо какая-то рекомендация, тоже прошу а, написать на спикер и заполнить нашу станцию. Станция будет заполняться по мере выступления наших спикеров. Теперь у меня большая просьба к нашим спикерам. У каждого из вас есть от 45 до... 60 минут выступления. Пожалуйста, придерживаемся регламента, не занимаем чужое время. То же самое относится к вам, дорогие слушатели. Если время уже э, завершено, то, пожалуйста, не задаем вопросы, записываем их непосредственно на стикере. Вопросы? Пока нет, спасибо большое, присаживаемся. Так, а, первый, первый, а, первым нашим спикером является Хасенов Салтанат по теме Валидность оценки учебных навыков, учащихся на уроках математики. Привет. So, uh, hello, dear colleagues. Good morning. I wish you good luck in today's seminar. So, my name is Hasenova Saltat Nurlanovna. I'm a certified teacher of Singapore, my Singapore educational teacher in ACL and science and math. No, bugun miena yenda Kazakhstan vystupati. Как там? Казахша сюлюдия попросили. Так, кибер термин дерда. Агусунша айтат нулам. So, my theme is uh, micro-teaching about math assessment. Uh, you know? Uh, oh, sorry. Бизнен агу неде, Сингапур бағдар ламасында бізде бағалау критериясы бергенеген. Бізде рубрика бар, арене, арбер юнит тинкин рубрика бар, бірақ нақты Багалау критерия сибирьи. Брах Р. Сабахтан Юзна Баста Махсатвар. Сабаха Берлин Махсатвар Бар. Ярни Ухту Махсатвар Бар. Янда был Зерге без Гетунда Алкриндахтар. Бержагна Атанан Франса. Путина Атаналар без Гетунда Алкриндахтар. Янда был Зерге 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 Критериалды бағалау әдісін Сингапурлық мәс, яғни екінші кластың мәс бағына, мәс табына ә, жасап шығарды. Бүгін сол төмірегінде болады барлық 
сұрақтар барлық нелер презентациялар бізне. So, uh, as I have said, uh, my name is Hatsena Sultanat and I certified teacher by Singapore Education. And there are, you can see there is a question. How can we access children's achievement in math? Алдында айтып кеткендей, біз оқушылардың білім деңгейін математикадан қалай білеміз. Our goal is to improve students learning. Яғни біздің міндетіміз, біздің мақсатымыз оқушыларды бірдей деңгейде ары қарай жетілдіру. And we created assessment criteria in math. Және біздің тапқан құралымыз бұл критериалды бағалауды еңгізу. So as you can see here, uh, maybe many of my colleagues uh, that uh, looking us through the video allows that in mass we have 17 units. Um, the the mass is divided into two parts, 2A and 2B. Our 102 hours, units, there are 17 units and 60 lessons. And objectives here, 101. And assessment criteria also 101. And number of tasks also 101. And also we have holistic assessment. After every unit, we have a holistic assessment. We will talk about it later. So uh, this is a, a second B grade. Mian Khazar Yikinche B class da was a experiment to Virgus of Zatarman, Yagni was a Bahalo de Yingizdak. Busy unit one, Branchi unit point cha same uh, place value. So here I would like to show you some video. How is my lesson manager? This video. Charm is in this abarna. Place value, Yarni Bizimanda Jiva, hundreds, tens, and ones. Was a hundred cents and ones, Yarni Wokoslar Bizi, Zuki Nijasada, Wonda Kanijatada, Berliki Nijatada. Was a Gienum, Warnon, Rus and Kauki. So uh, let's start our lesson. Yanda, this micro teaching will one hand, this other sister member, yes, Habak with him. Uh, so counting in ones is adding of one. Ones, yagni, will be berlek. For example, 45, next will be 46. Next will be next. Mm -hmm. Okay, thank you. So ones, bizye, berlek. Next, counting in tens. Wondachtar. For example, 50, next will be, next, 100, good job. Next, we are counting in hundreds, hundreds at the 120, next will be, 220, next, then, 520. 620. So, ones, berlifter, tens, hundreds. Okay, good job. So, here we have objectives. So, we have to use base 10 blocks and place value chart to read, write, and represent the number to 1000. So, blocks are here. This one, ones. In English, ones, and this one, ten, and this one, hundred. Okay, so let's practice, please. Let's let's practice. Before practicing, our assessment criteria, we have to use block of flags uh, and place the value chart to show the value of the number. And this is a task for you, but let's just practice one more time. As you can see from my children's video, yeah? Have you got? 
you can take this paper. Everyone has? Okay. So, for example, let's try to make 145. Please, replace in a value chart. 145. Mm -hmm. 145. Uh -huh. Who has finished it? Have you finished it? Okay, so Mr. Amgol, Mr. Amgol, Mr. Azad. Uh huh. So, will you read, please? Uh -huh. 145. 145. Great job. Let's try one more time, because after that, we are going to do a task. Okay, let's try one more time. 300. 300. It's a little bit difficult for you. A little bit difficult. 300. Okay. Okay. So, do we have tens? Do we have ones? We have only hundreds and three hundred. Okay, and the final one, final one. Two hundred and five. Two hundred and five. It is the very difficult task for you, or not? Oh, I see. No, no, it's not difficult for you. Good job. So I see. I'm a good teacher. I explain it well. Okay, so Miss Indira, please. Two hundred and five. Okay. Uh, what about tens? No tens. No tens, right? You are two hundred and how many ones? Five ones. How many tens? No. No tens. Is it clear? Okay. So let's go to the task. Task number one. So in this task, you have to write the numbers and numerals and, and by using the base symbol. Well. And you have a descriptor on your <laughs> on your desk. You have a descriptor for task number one. So firstly, let's review the descrip descriptor, and after we will do the task. Uh, the first the first task. Uh, if you use base system blocks, you will get one point. If you write the numbers in numerals, also get one point. Write numbers in words, get one point. And complete the chart correctly. If everything is correctly, you get one point. Will you give me the task, please? Here is a you have task. Task number one. Please take task number one. OK. So you have a descriptor and you have a task. And you do have only two minutes or three minutes. Okay, three minutes will be enough for you. Start, please. You don't have a pen? Any pens? And try to write in uh, words. Еще нужно слова им написать. Можете? Это ten, да? Это hundreds. Okay. If you have finished it, please say me. You done. Great. Let's check. You have to write in words. Oh, also. Yes. Yeah. Use the descriptor. Look here. You use the base and block and use it. Write the numbers in the notes. Okay. So you have to write you have to write the numbers in words. words. If everything is correctly, also you get one point.
consult with your descriptor because in descriptor there is a word. You have to write the numbers in words. Don't forget. <laughs> Good, Singapore teachers. <laughs> wow, good job. Yeah, okay. So, it is time. So done? Have you finished it? Okay, good job. So we have have finished it first time. Okay, let's check quickly, and after that, you will put uh, points by using the, the script, okay? So, everyone has the numbers. Let's check quickly. The first one, E1. Good. F. Okay. G. Good. H. Three hundred seven. Mm -hmm. uh, I Six and J. Five Good. Everyone is right, but have you written in words? Yes. yes. So here you have your descriptor. Please put yourself points. The first, if you use base ten blocks, if you can use base ten block blocks, one point. If you write the numbers and numerals, only one point. If you write the numbers and and words, also one point. If this everything is correctly, also one point. Uh, I wish, yes. please, English teachers, will you check your group mates? Are they correct in writing the numbers? Mm -hmm. Okay, let's count your points. Let's count your points. Uh, please, your point. How many points did you get from the first task? Only one point. Four points. Great, great. Who has got three points? Three points. No one. Four points. Great job. You are cool students. Yeram uh, Gulapai, please. You have? Three, three, three points. Anna. What was your problem? Write numbers in words. Uh, write numbers in words. Okay. Uh, she's not a teacher of English. That's why it's most difficult for her. So let's go to the second task. Let's go to the second. Mm -hmm. So, uh, teachers, we know what is ones, what is hundreds, what is tens, and you know how to write it, and you know how to use the base ten blocks. The next hour, the next task, and we have to know what is the face value. What it stands for hundreds? What number stands for ones? Is everything clear for me? You know, two is that Okay. So each digit, digit, it means number. Number carries a certain value. For example, 593. How many hundreds? Five. How many tens? How many ones? So look here. Three stands three ones. Nine stands four. Ninety-five stands for or oh, clear. So each digit stands for ones, ten, and hundreds. Okay, the second task, the objective of the second task, we have to read, read, write the numbers to one one thousand in numbers, word and expanded form. 
assessment criteria for this class, we have to read the digit numbers that are made up of the digits in the hundreds, tens, and ones place. Task number two, write the missing number. Task number two. Here, you have to fill with the missing numbers by looking at its digits, okay? So you have also two minutes, please start. Ah, by the way, sorry. By the way, don't forget about your descriptor. By descriptor here, you have to solve the task mentally. Yarni mental wisha shishum skirik branchet tapsermana. Write the missing numbers. Zok sandar the word told through. Identify the value that each digit stands for. Yarni hai san hai jirdie. Yarni wol wondak pa zuzdik pe nimisi perlik pe sona anhtao muskirik. Two minutes. Так, по ее mental system, если надо просто, я пока его разбираю. Good, good. Okay, I see you have done. Let's check. Okay, so uh, let's check the B1, B1. 900 equals equals 901. Okay, so how many hundreds? 900. How many ones? Zero tens. Ah, wait, one zero tens and one, one ones. Good job. Next, next. Mm -hmm. Please, girls. 400, 400 plus 10 plus 10 plus 9. Equals 400. Uh, no. 419. Okay, how many hundreds? Uh, how many tens? One ten. One ten. How many ones? Nine ones. So use your descriptor to put your points. Points to yourself. So if you solve them mentally, if you write the uh, missing numbers and identify the value of the chart. Okay, so how many points do you have? How many points? Everything how many is points? correct. We have three points. Three points. Yes. Good job. Everyone has three points or two points. No two points. I'm a really good teacher. I know. <laughs> okay, good job, students. No, teachers. I'm so sorry. So, in this year, Kurt Yarni book of Sermala, Jaso Barsunda, Yin Branchabas, Berdin of Slice, did get Sundar, would again Sraza descriptor be means Arine, Arine, Bizgibers, Bertibis, Tahar Pulsa, so minute tips give one Sarat period. Yarni, Bersarat Bizgi was like the Branchabas, we only get it. Yarni pictorial diva times, wait, sorry, concrete diva times. Yarni Bus, Branchel, or the base in blocks, and we're not up Yarni Wurmdar. Sudan came with pictorial. Pictorial began to read in Salo. Yarni, um, Sal Ishalma, Posu, Yikalma didn't yaku or Surit in Salada, but you can share a shinshe abstract. Near Hazar Sasha South and Tapsarma, Yarni, Sandarmin, Razab, Rasaide. A reasonable work in the Punjim Seamus, Brah and the Bisco micro teaching will run France is very posted from his guild. Yarni Bawan was a Darishik Shitkis, the Tinder Dick, Sudan came with the street terminus, the Gonam Bellum. Yen <laughs> Бізде вот дескриптор сіздерге жана берілді. Дескриптормен таныса отырып тапсырмаларды жасадық. Енді келесі бізде рубрика. Ә, рубрика бізде мұқалымдерге арналған. Яғни әр балаға осындай рубрика жасалынды. Біз ә, және бұл жүйені автоматтандырылдық. 
қазір оны да көрсетеміз. Бұл рубрикада мұне бізге берілген екі тапсырма, тапсырманың асасының крайтері, яғни нені бағалаймыз бұл тапсырмада тұр. Содан кейін бізде үш мұнадай не бар, Excellent, яғни жеті бал алған барлық тапсырманы мүлтіксіз орындаған балдар. Good, тапсырманы жақсы орындады, бірақ кейбір қателер кетті. Енді бір-екі қате аралында. Үшінші, мысал жанағы тапсырманы орындады барлығын, бірақ әлі де нестеу білмейді, стандарды жаза алмайды. Сол кезде бұл жерде біз қандайда бір ол балаға көмек керек. Яғни осы жерге біз қызыл белгі қойамыз, на жерде сары белгі, яғни біз на жерде енді баланы бұна белгіге өткеніз керек қызыл белгі деген сөз, ой, көк белгі деген сөз, бала бүгін барлығын біліп қанып кетті деген сөз. Егер бала бұна белгіде қалса, біз не істейміз ол баланы? Қайтадан жұмыстанамыз, қосымша тапсырмалар береміз, яғни біздің результатымыз қалай көрініп тұрғанын қазір көрсетемін сіздерге. Бұл рубрика ғалымге, әр балаға. Содан кейін айта кетейін, на жерде сіздерді students and teacher деп тұрға. Students, енді біз білеміз екінші қастың баласы, мен білем, мен білем деп бір-бірді бәрін қойтшылу мүмкін. Сонда айда қалып бар. Ол кезде мұғалым өзі тексеріп жүреді ғой. Және біз баланың да денгейін білеміз. Мұғалым бұл жерде өзінің балетті несін қояды, бағасын қояды. Яғни жоқ, бұл бір жерді білмейді. Әзірде мүйіміз бұл өзіне көз қорқырты деген сияқты. Бұл жерде яғни бала өзін тек середі бірінші, сөдан кейін мұғалым өзінің балетті бағасын қояды. Өзін-өзін бағалау, одан кейін мұғалым бағалайды өзінші. Так, на рубриканы айттым. Келесі енді атанаға рубрика. Атанаға рубриканы көрсеткес бұрын, ол эстикасыз. Көбісі білмейді да, қол холистик асесментінің бар екені көбісі білмейді. Холистик асесмент, яғни бізге Сингапур бағдарламасы дайындап берген. Мұна юнетті біткенен кейін барлық тақырыптарды қамтыйтын мұнадай бізге тесті дайындап берген. Және бұл тесті ол күшілер рубрикасы мен дайындап берген. Яғни бұл бізге дайын. Қарасаңыз бірінші тапсырма, келесі жүрегіңіз. I can do it by myself, oh sorry. Тапсырмаға, осы тапсырмада баланың қандай қабілеттер болу керек? Көрт тұрғандай смайликтер бойынша рубрикасы бар. Екінші тапсырма, Completing a number of patterns, сол жыр рубрика. Ал үшіншісі шығармашылық тапсырма дейді бұл жерде. Бұл жерде барлық өткен жанағы тапсырмаға бойынша қайталаймыз. Міне осы холистик асасменті жасап болғаннан кейін, презентейшн қойып, Холистик асасменті жасап болғаннан кейін біз атанаға мұнандай Suggested Assessment Rubric жібереміз. Яғни атанаға рубрика жібереміз. Бұл жерде... Бұл жерде сіз көріп тұрғандай, мұна жерде... Бұл жерде ең бірінші фактор біз атанаға, яғни нестеміз керек баласының білім денгейін, яғни математикадан қандай үлгерімі бар екен көрсетіңіз керек. Жыластыман. Так, students name, grade, second grade, subject mass, unit, unit number one, number two, one thousand, and same five. Яғни біз бес сабақ өттік. Participation бұл жерде. Ең маңыздысы participation, қатысымы. Біз Сингапур бағдарламасы бойынша аптасына үші рет өтеміз, математика сабағын. Сонда біз бес күнде қанша сабағы өтеміз үші рет болғанда? 15 сабақ. Егер сол бала бір аптаның үшінде екі күн қалса, ол қанша сабақ жоғалтады? Алты сабақ. Бұны да көрсету маңызды. Өткені бала атананың ол жерде жауап кершілігі. Баласын сабаққа үнемі үздіксіз қалдырмай әкелі керек. Сол кезде ғана бала күнгейлікті сабақты алып отырады. Objectives 10, assessment criteria 10, and number of tasks 10. Яғни, 10 тапсырма, 10 мақсат, 10 тапсырма, 10 бағалау кетересі. Және де жаңағы сіздер көргендей, holistic assessmentте бізде 3 тапсырма болды, сол 3 тапсырманың assessment criteria-сі, және тағыда осындай берілген кетер. Excellent. It is very good. Good. Have some problems. Not good. 
he or she needs some uh, teacher's help. Okay. Uh, excellent. Yen de bezo osna kolay ahtamatandırlı. Oh, thank you. <laughs> My presentation has finished. Excel. Uh, can you start from the first one? First. Uh huh. Mana jirdes is korrupt terande. Biz was yena ja kriteriyal de bahalaudun rubrikas men varlagan kalay aftamatandır. Yani sizde bilesiz ya er balaga sabahtan kim rubrika toltro volda ber sarwa tiksiru ay. Енді біз баланы сабағын тексеріп тұстағаннан кейін албылай, Excel таблицасында, если ол жана барлық мені орындап, жеті балап тұрса, не істейміз? Ояп көрсетеміз көп енде. Мене бірінші тапсырма, мәй жерде, Бекқожина София. Мәй жерде балдарын ар баланың өзінің папқысы бар. Яғни атанаға жіберген кезе, атана өзінің баласын папқысын ашып барайды. Астыға үстіге Енді міне барлық формативті бағалауды бітірдік. Өзеріңіз көргенде барлығынан өте жақсы өтті. Содан кен фейдбәк қоп бәріңіз. Енді біз атанаға не берем? Кері байланыс. Ол бала міне ең маңыздысы ғон сабақтың онына да ашқан. Және де рубрика бойынша әрине осыны күту керегеді. Өткені ол формативті бағалау бойынша барлығын өте жақсы кел Әрине, халистик асасменті да өте жақсыға тапсыратынан белгіледі. Содан кейін күшкене ғана атанаға осылай не берді береміз, коментария. It is in Russian, because it's a Russian speaking class. Учащысы способен эффективно заполнять таблицу значения мест. Он или она способен заполнить все пропущенные числа и правильно расположить числа от наименьшего к наибольшему. И а, он или она может написать все цифры, перечислить шаги для правильного решения проблемы. Учащийся способен правильно, правильно выпол выполнить все задания. Ярный был бала, барлах, миден, пахса, горда, пшахта. Янда Захаров Кристиан. Янда Бас на бала Дани Кортермас. Кумик Ириги Кен Кортермас, да? Бірінші тапсырманы осылай аяқтады ол. Одан кейін түсіндіру жұмыстар жүргізілгенен кейін бұл да жетістік ол түсіне бастады екінші рубрикада. Тағы жоқ. Аға, жоғарлы. Міне көріп тұрсыздар. Тағы үшінші рубрикаға келген кезде, жоқ бұл рубрика емес қой. Үшінші форматикті бағалауға келген кезде, Міне, ол ұна жерге келді. Яғни түсіндіру жұмыстары, қосымша жұмыс бергенен кейін біз баланы екінші этапқа өткіздік. Бұл жерде қарайтын мәселе, бізде мысалы бір класта 15 оқушы, 15 оқушының оны бізде жақсы оқытын оқушылар болса, біз қалған бесеуіне назарат орын керек. Сол кезде мұғалімдер шашамайды. Яғни бұл жерде біз баланың қай жер, қай тұстан емшілігі бар. Соны көремізде, солымен жұмыс жасаса, мен мұна деңгейде де, жеткізеде болады. Енді ең соңғы деңгейді көрсетсек, жасалған жұмыстар нәтижесінде, мұне біздің ең соңғы тестімізді, яғни халистик асесментті бізде Тым Кристиан ұслай орындады. Екі тапсырманы орташа, яғни бір-екі қате жіберді, бірақ өкіншке орай көмек қажет болады. Мұна жерде күшкене атанасына комментар етіншілер. Енді мұн көрсетейін дегенім, мұна жерде екінші папқа мәдем. Мұна жерде жүре берің күші алдына ғарай папқа бер. Бір жағдайды көрсет күндіп тұр. А, ерке, ерке. Әжерде қараңыз бауыржан, ерке бізде ешқандай бағаланбады. Өйткені ол бала ең соңғысын көрсетте ойыңыз. Біріншісін тапсырды әрине. Одан кейін біз ол бала мен жұмыс жасай алмай қалды. Өйткені ол тапсырмады ғой. 
Мен айтайын дегенім, ол 10 сабақтың тек қана біреуіне қатысты. Соңғы сабақ жоқ. Сонда бізде бұл жерде де проблема енді бұл жерде ата-аналармен жұмысты жандандыру керек деп айтқым келеді. Өйткені біздің жұмысымыздың жетістігі оқушы біздің алдымызда отырса ғана, біз онымен тікелей қарым-қатынас жасаса қана көрінеді деп айтқым келеді. So, this is all about my project. Айта кетерліктей, бұл проект жалғыз мен мен жасалған жоқ. Біздің әлтсіңмел жетекшіміз Салтан Атпан Алиевна, және менің әріптесім Ақпалықпы Амина Султановна мен біргіп жасадық үші жаз бойғы біздің үшінеміз. Сұрақтарыңыз барлығы түсінікті ма? Атанаға, сіздің ойыңыз қалай, атанаға осылай берсек, атанаға шекте ма біздің айтымыз келген, яғни атана осыдан қанағаттана ма дейді? Атана ретінде өз ойын қойды. Мақсыдар, есім Амаржан. Екінші сынып айтанасы боламын. Я осында фидбак болса, әрине біз оқып, жаға қарап, көріп отырамыз. Бізге де ұңғайлы, баларымыз қай жерден жетістік жақсы, қай жерден кемшілік бар, мұғалымен де қарып қатнаста болады. Қабақ түсінікті ма? Have you understood the lesson? So, have you any questions? I have time. Здравствуйте. У меня вопрос с Атанатой Ивановной. Вот вы же говорите, что э, Сингапур, он не оценивается, да, оценки нету, я так поняла. Вот по окончанию, например, 11 классов, ну, она как-то в аттестат ребенок будет, вот это вот, ну, он изучал сингапурский язык. Он как будет оцениваться? То есть как мы поймем, что ребенок учил сингапурский, если нет оценки? Вот это мне просто сейчас стало интересно. Бұл сұрақ енді біздің қатат паналина Дәулет Қанатович. Ағай. Тихана ол методик. Тихи навык, көрі нұрмей сәлемен 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 к аттестации любого международного класса экзамена. So, ну, стратегия по статье, я думаю, это... Я просто... Мы не оцениваем, это только начальное, начальное звено. После пятого, после шестого класса оценки все равно будут. Такое сказать, потому что в одиннадцатом классе оценки будут. Это вот только начальное звено. Только на данный момент. Другие вопросы? Затагай, доброе утро. Я могу добавить, извините? Уважаемые коллеги, И закрытие а, нашу станцию спикеров. Спасибо. А за тогда доброе утро, извините, меня слышно? Вот надо плана, подождите. Можете вернуться? У нас есть вопросы от наших онлайн зрителей. А, нет, это, это не Давай. вопрос. Открой. Я хотела ответить на вопрос родителя, который спросил про оценивание. Да, да, слушай. 
Ага. Құрмет атанлар, сәлемен сіздерма есім Малика болады. Мен ә, осы Қазақстандағы Сингапурлық ә, бағдарламаның әдіскері болып табылам. Ә, сіздердің ә, бағыла бойынша сұрақтарыңызға жауап бергім келеді. Ә, әрине, бізде Сингапурлық математика бастауырсы мектепте және Сингапур сайынс бағыланбайды. Алайда ә, бұл пәндерді кіріктірудің мақсаты неде деген сұраққа ә, жауап бергім келеді. Ә, мәселе біріншіден дағдыларда, бізде әріптесіміз дағдылар туралы айтып кетті. Екінші ол ә, оқушыға ә, таңдау құқығын беру. Ә, болашақта сіздерін балаларыңыз көптеген олимпиадаға жарыстарға қатысатын болады. Сол жарыстарда ә, оқушылар ә, түрлі әдістерді қолдану арқылы есептерді шығарады. Яғни байқасаңыздар, сабақта отырған кезде немесе өз балаларыңызды бақылап көрсеңіздер, әр бала әр түрлі шығарады. Бір бала саусағымен ә, қолданып шаға, шығарады, бір бала ойдан отырып шығарады, бір, бара, бір бала қағазда жазып шығарады. Яғни ә, бұл кезеңде, бұл кезекте біз ә, балаға тағы бір әдісті, яғни сингапурлық ә, манипулятивті қаларды қолдану арқылы, CPA-ді әдісі арқылы оқушыға тағы да бір математиканы оңай үйрену әдіс тәсілін көрсетеміз. Яғни бала үлкен сыныптарға жеткен кезде, емтихандарды тапсырған кезде, ә, әсіресе математиканы ә, ең тыным салы тапсырған кезде, ә, осы ә, Сингапурлық әдіс тәсілді қолдану мүмкін. 100% осы әдіс тәсілді қолданады деп айта алмаймын, бірақ ол балаға байланысты. Яғни біз ә, күшкен тәкездерінде балаларға әртүрлі әдіс тәсілдерді көрсете отырып, болашақта оның өзіне ыңғайлы әдіс тәсілдерді оқу әдіс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береміз. Я могу сказать на русском, если нужно. Да, да, давай. А меня слышно было, да? Ага, казахша отсынок-то был мальди, орша тогда это ему. Казахша отсынок. Ага. Кобрахмет. Так, теперь в течение пяти минут, пожалуйста, наклейте стикеры касательно ваших рекомендаций в критике. А, и подготовимся к следующему нашему спикеру. Так, мы почти готовы. Так, коллеги, пожалуйста, рассаживайся. А, коллеги, которые позади, которые в задней части зала, не желаете ли вы поменяться с теми, кто сейчас active listeners? Есть такие желающие? Нет? 